Hallo von meiner Seite. Ich bin Anna Braune. Ich leite bei der DGNB den Bereich Forschung und Entwicklung. Ich sage gleich noch mal um 10.20 Uhr noch mal Ähnliches, wenn die dann rüberkommen aus dem Themenraum. Aber alle, die jetzt schon dabei sind, dürfen, glaube ich, auch gerne mal uns hier ein bisschen lauschen. Ich freue mich total, dass ich dabei habe heute meine liebe Kollegin Carla Schweizer, die gerade in Düsseldorf im Hotel, glaube ich, ist. <lacht> Hallo, liebe Carla. Dann freue ich mich, dass... Hallo, dann freue ich mich, dass äh, Silke Küstner dabei ist äh, vom WWF, World Wildlife Fund, wer es die Abkürzung nicht kennt. Ähm, genau, und von daher, liebe Silke, hallo aus Berlin, würde ich sagen, oder? Genau, im Berliner Büro hier. Super. Dann habe ich noch äh, ganz toll dabei ähm, Herrn Florian Mayer vom Bundesamt für Naturschutz. Sie sind in, muss noch mal kurz überlegen, in Leipzig sitze ich hier, hallo. In Leipzig, sehr schön. Oh, hallo nach Leipzig. Und wir haben gerade schon gehört, wir haben Pia Präger hier direkt aus unserer, wie ist es immer bei den Fernseh, äh, ja, außen. Äh, Leipzig vor Ort. <lacht> genau, das, im Außenstudio. <lacht> hallo, liebe Frau Präger, Sie sind äh, vom äh, Garten- und Landschaftsbau, sind ja aber auch äh, vom Verband, sind aber auch äh, natürlich. Äh, ist das eigentlich Ehrenamt oder wie sieht es bei ja, Ihnen aus? Äh, ähm, also ich bin Vizepräsidentin vom Bundesverband Gartenlandschaft und Sportplatzbau e.V. Und das ist ein Ehrenamt. Ein Ehrenamt. Und jetzt sind Sie hauptamtlich auf einer Baustelle. Hauptamtlich bin ich äh, Garten- und Landschaftsbaumeisterin und ähm, ja, seit 40 Jahren selbstständig und äh, schon immer naturnahe Gestaltung im Herzen. Super. Herzlichen Dank. Jetzt für alle werden auch immer mehr. Alles prima. Es ist nämlich gerade das Signal gekommen, dass wir ähm, einigermaßen pünktlich starten können. Ähm, ganz kurzen Überblick. Wir werden ähm, in den nächsten 45 Minuten, naja, 48 Minuten, wenn ich jetzt die fünf Minuten nach vorne und hinten noch äh, nehme, ähm, folgende Dinge besprechen. Wir wollen das Thema Biodiversität äh, in der Praxis umgesetzt äh, sehen. Äh, wir wollen darüber sprechen, wie das möglich ist, wie wir auch positive Wirkungen entfalten können bei, ähm, ja, bei der Gestaltung, bei der Bewirtschaftung von Außenräumen. Die Biodiversitätskrise ist ja das, was uns nach der oder mit der Klimakrise auch am meisten Sorgen macht. Wir haben stehen oder sind wahrscheinlich schon mittendrin in der sogenannten sechsten Aussterbewelle. Carla, du musst mir gleich nochmal helfen. Ich ja, sterben. Genau. Massensterben, Entschuldigung, genau. Und ähm, wir haben äh, natürlich, ähm, äh, das hört sich alles immer sehr bedrohlich an, ich denke, das ist es auch, aber wir haben ja auch das Heft des Handelns in der Hand und von daher möchten wir mit dieser Session heute da Impulse geben. Ganz toll, ganz aktuell, auch äh, gestern hat ja das EU-Parlament für ein äh, Renaturierungs-, für ein neues Gesetz äh, gestimmt. Wir müssen alle Daumen drücken und hoffen, dass das dann auch auf, die, auf der Zielgeraden nicht noch ähm, äh, irgendwo weg äh, diskutiert wird. Oder hatten da ja auch schon Erlebnisse in den letzten Wochen, das sogenannte Renaturierungsgesetz, ähm, welches äh, dafür sorgen soll, dass bis 2030 mindestens 20 Prozent der äh, Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden, weil wir einfach auch mehr als 80 Prozent der ähm, sozusagen der Natur, der in EU in einem schlechten Zustand gerade gesehen wird, bis 2050 äh, alle bestehenden Ökosysteme äh, unter Schutz gestellt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt jetzt auch, um nochmal neu das Thema zu besprechen. Jetzt habe ich lang genug, glaube ich, den, das Vorgespräch gehabt. Lieber Herr Mayer, Sie sind vom... Bundesamt für Naturschutz. Wir wollten eigentlich gerade erstmal der Carla äh, Schweizer äh, äh, ein bisschen Zeit geben, um unser neues Zertifikat für 
biodiversitätsfördernde Außenflächen ähm, äh, erstmal als Start zu zeigen. Jetzt ist sie gerade rausgefallen. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das improvisieren kann. Aber fangen wir mal an. Herzlich willkommen jetzt auf jeden Fall Sie alle. Ich habe Sie vorgestellt, lieber Herr Mayer, wir hatten ähm, Kontakt über ein Projekt, ähm, welches ähm, äh, läuft bei uns und bei Ihnen sozusagen, dass wir nämlich ein Zertifikat, Zertifizierungssystem für biodiversitätsfördernde Außenräume entwickelt haben. Ähm, so kam unser Kontakt zustande. Aber Herr Mayer, ich fange jetzt erstmal mit der Diskussion an und wenn die Carla wieder reinkommt, können wir, glaube ich, dann noch äh, besser reinkommen. So ein bisschen würde ich gerne mit Ihnen allen äh, auch so eine kleine Zeitreise machen. Äh, wir hatten es in dem Vorbesprechung ja auch gesagt, in der Vergangenheit, ähm, wie empfinden Sie denn oder wie war das Thema Biodiversität äh, in der Vergangenheit vielleicht so, nicht ewig lange her, aber so in den Zehner Jahren ähm, bei Ihnen denn? Äh, wie wie lange kämpfen Sie dafür? Wie sehen Sie das in der Vergangenheit? Was hat sich jetzt geändert vielleicht? Würde ich gerne mal ein bisschen einen Impuls von Ihnen dazu hören. Soll, soll ich anfangen? oder? Ich hatte gedacht, meinetwegen gerne oder Frau Präger, machen Sie es gerne. Genau, die Carla hat okay. in der Runde. Aber, ähm, ja, also für, für mich war, äh, das war damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eigentlich so diese, diese erste Naturgartenbewegung, die es gab, ähm, Impuls auf diesen Beruf zu ergreifen. Ja? Weil äh, da kam äh, ähm, auch diese, diese Studie raus, ähm, die Grenzen des Wachstums und ähm, es gab diesen Slogan, Käse statt Plastik, äh, Atomkraft, nein danke, also all diese Sachen, die wir, die wir heute wissen, wussten wir vor 40 Jahren schon. Und ähm, wie gesagt, das war für mich so Impuls, einfach damit, damit einzusteigen und, und äh, diesen Beruf zu ergreifen. Und das hat sich dann alles so ein bisschen, so ein bisschen abgeflacht. Äh, andere Themen haben ähm, mehr Geltung erhalten und das ploppte jetzt wieder auf 2019 mit dem Volksbegehren Rette die Bienen in Bayern. Und seither ist da wirklich ein, ein richtiger Schwung drin und ähm, was mich sehr, sehr freut. Und ähm, ja, da versuche ich eben jetzt auch bei uns im Berufsstand äh, diese diese Plötte in der Richtung einzuschlagen und so und dass, dass man sich doch ein bisschen mehr um Vielfalt kümmert und ähm, dass Priorität nicht da ist, so 100 Meter kann sich sein, gerade auf der Okay. Ja, super. Ähm Herr ähm, äh, Mayer, jetzt mal an Sie. Sie kämpfen ja für das Thema hauptamtlich. Sie sind angestellt beim Bundesamt für Naturschutz. Wie nehmen Sie jetzt das wahr, so ein bisschen aus der Vergangenheit? Was ist jetzt vielleicht auch anders als vor noch zehn Jahren? Ja, also der, der, der Arbeitsschwerpunkt sozusagen Naturschutz im Siedlungsbereich oder kann man sagen Naturschutz in den Städten und Gemeinden, das wurde bei uns auch so ein Arbeitsschwerpunkt so Ende der der Nuller Jahre. Also das ein wesentlicher Impuls war seiner Zeit, dass sich Deutschland auf den Weg gemacht hat, die Bundesregierung diese und hat eine nationale Strategie zur biologischen Vielfalt verabschiedet. Das war ja mal zwei Jahre auch diese große internationale Konferenz in Deutschland, in Bonn 2007. Und Deutschland wollte da wirklich auch zeigen, wir machen was, wir gehen voran hatte dann diese Strategie verabschiedet und auch bestimmte Ziele für den Siedlungsbereich ähm, formuliert. Das fiel zeitlich zusammen eigentlich dann auch, äh, ich, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, also mit der Finanzkrise Ende der Nullerjahre und dem beginnenden Bauboom, was auch stark mit der Finanzkrise zusammenhängt aus meiner Sicht, dem beginnenden Bauboom auch in den Städten. Also überall wurde auch massiv auch nachverdichtet und äh, es ist doch schon ein gesteigertes Bewusstsein, auch in vielen Städten entstanden. Äh, hoppla, das Grün äh, erhält sich nicht von alleine. Ähm, wir müssen was dafür tun, dass das erhalten bleibt. Äh, und dann aber auch gleichzeitig äh, mit dem sozusagen Bewusstsein werden des Verlustes der biologischen Vielfalt. Wir wollen aber auch äh, eine naturnahe Gestaltung des Grüns erreichen. Also einerseits Erhalt von Grün und dann natürlich ein wesentlicher sozusagen Aufwachen, auch gesellschaftlicher Art, die Veröffentlichung der Krefeld-Studie, also zum Insektensterben äh, im Jahr 2016, 17 war das, wo wirklich sozusagen nochmal so ein, so ein Ruck durchs Land ging. 
ähm, und allen vor Augen geführt hat, ähm, dass, äh, wo wir eigentlich momentan stehen, auch mit dem Verlust der Artenvielfalt. Und da haben eigentlich auch Städte und Gemeinden äh, durchaus eine interessante Rolle eingenommen, weil einerseits ähm, quasi in so einem traditionellen Naturschutzbewusstsein eher immer ähm, so die Auffassung bestand, naja, Naturschutz findet draußen statt, vor den Toren der Stadt, vor den Städten, Toren äh, sozusagen der Gemeinden. Äh, aber gleichzeitig wir feststellen konnten, dass, dass sozusagen auch in der freien Landschaft massiv die Insekten zurückgegangen sind, was vermutlich sehr stark auch mit hocheffektiven äh, Pflanzenschutzmitteln zusammenhängt und gleichzeitig aber auch in den, in den Städten äh, aber doch eine größere Vielfalt auch festzustellen waren. Das sind natürlich ähm, sozusagen Arten, die dann äh, davon profitieren, dass weniger äh, Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden oder kaum Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Ähm, tendenziell natürlich etwas störungsunempfindliche Arten profitieren davon. Aber wir haben gemerkt, dass so ein ausgelöst durch die Krefeld-Studie sich viele Kommunen auch äh, mit ihren Grünflächenämtern auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir wollen unsere Grünstrukturen, unsere Grünflächen umgestalten, naturnäher äh, gestalten. Und es hat sich auch massiv in den Mitgliederzahlen des äh, Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt bemerkbar gemacht. Also der Herr Spreder, der Geschäftsführer, hat auch mal äh, mir erläutert, also nach der Veröffentlichung der Krefeld-Studie sind die Mitgliederzahlen sprunghaft gestiegen. Ähm, also das heißt, äh, wir haben aktuell wirklich ein großes Bewusstsein auch in den äh, städtischen Gesellschaften äh, für den Wert urbanen Grüns. Und ähm, das, das äh, gilt nicht nur fürs öffentliche Grün, aber auch natürlich fürs private Grün. Und da ist äh, sozusagen dann auch diese neuen Zertifizierungsansätze der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen sind unheimlich wertvoll, weil sie sozusagen auch nochmal in den Bereich der Immobilienwirtschaft hinein mhm. ähm, auch diese Aspekte gut reintragen können. Kann ja, der private Bereich hat ja auch einiges zu tun. Äh, liebe Silke, ich würde gerne, vielen Dank, Herr Mayer, ähm, ich wollte gerne mal dich ansprechen. Ihr macht ja relativ viele Projekte auch wirklich mit Wirtschaftsakteuren. Ihr habt Angebote, weil ihr auch gemerkt habt, glaube ich, als WWF, dass in dem Bereich auch ähm, ihr gute, ähm, ja, einen guten Hebel ansetzen könnt. Ähm, habt das Thema Wasser, glaube ich, auch mit eurem, äh, ich muss mal immer raufkommen, Water Risk Filter beispielsweise, ähm, auch in die Unternehmenswelt gebracht. Beim Thema Biodiversität habt ihr ein ähnliches Angebot. Ähm, habt ihr das, das ist ja relativ neu noch, aber hast du vielleicht da auch so eine, siehst du da eine Entwicklung, ähm, wie das vielleicht jetzt bei euch auch ankommt? Also ihr macht Projekte, aber wie ist sozusagen diese private Perspektive jetzt nicht nur die privaten Menschen, sondern die Unternehmen, die sich dem Thema jetzt ähm, annähern? Ja, als WWF haben wir halt auch gemerkt, dass es ganz zentral ist, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen und die Klimakrise abwenden und natürlich das Biodiversitätssterben, dass wir die Unternehmen und die Wirtschaft bei der Transformation mitnehmen. Und deswegen begleiten wir als WWF mit verschiedenen Tools ähm, dort diese Entwicklung. Jetzt hast du gerade den Water Risk Filter schon angesprochen. Es gibt eben auch seit dem letzten Jahr den Biodiversity Risk Filter, also basiert auf einem ähnlichen Konzept, äh, dem Unternehmen erstmal wirklich global sehen können, also verschiedene Karten einsehen können, ihre Standorte eintragen können, um einzuschätzen, was sind denn eigentlich die Risiken, die sie ähm, vor Ort und den Impact, den sie auf die Biodiversität haben. Also was sind da die, die Gegebenheiten zu Bodenqualität, zu Wasser, aber auch zu anderen Faktoren. Und ähm, wir sehen wirklich einen enormen Ansturm ähm, auf, auf dieses Produkt. Also der Risk Filter ist auch kostenlos verfügbar. Das hilft natürlich immer sehr. Ähm, aber das Thema Biodiversität ist natürlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Also auch durch ähm, die EU-Taxonomie, CSRD, durch Berichtspflichten eben, aber auch natürlich durch Regulatorik und durch internationale Abkommen. Jetzt hast du gerade gestern das auf EU-Ebene angesprochen. Also da sind die Unternehmen schon enorm wachgerüttelt worden. Und ähm, man steht aber schon eher noch am Anfang. Das heißt, es ist jetzt gerade besonders wichtig, dass Unternehmen sich erstmal klar werden, was ist meine Lieferkette und wo habe ich mit meinen Wirtschaftsaktivitäten einen Impact auf die Biodiversität. Ähm, denn das ist natürlich ganz zentral und weitreichend. Also einmal diesen Einfluss, den sie darin haben, aber auch die Abhängigkeit von den Ökosystemdienstleistungen. Mhm. Ähm, da tut sich einiges, aber es gibt auf jeden Fall ähm, in der Umsetzung noch sehr viel zu tun. 
das Thema Umsetzung, guter Stichpunkt. Ich musste jetzt gerade kurz ein bisschen improvisieren, deshalb ähm, ich, äh, die Carla Schweizer ist uns leider im äh, Orbit hier abhanden gekommen. Die Internetverbindung war wohl nicht ganz so stabil. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Biodiversitätsauszeichnung, die wir zusammen mit der Bodenseestiftung äh, ja auch erarbeitet haben und unserem tollen Beirat und Expertengruppen. Ich äh, nehme jetzt mal kurz das Heft in die Hand und präsentiere in ein paar Folien, worum es sich da handelt, damit sozusagen wir auch dann äh, jetzt noch mal zeigen können, wo wir eigentlich gerade auch stehen und wie, sich, wie man sich da voranbewegen konnte. Stellen Sie sich vor, ich bin Carla Schweizer, ich äh, kenne die Folien. Also, ich gehe mal ganz kurz rein. Was haben wir hier entwickelt? Ähm, wir haben ein Zertifikat entwickelt. Äh, erarbeitet mit ganz vielen tollen Menschen in den letzten anderthalb Jahren, ähm, unter anderem äh, mit der Bodenseestiftung, ähm, die bekannt ist, glaube ich, auch für die gute Expertise, ähm, die sie in dem Bereich haben. Wir haben eine Expertengruppe auch extra gegründet und einen Projektbeirat. Und ähm, warum haben wir das gemacht? Ich habe es gerade schon gesagt, äh, vielleicht ein bisschen äh, in einem falschen Begriff, dass äh, wir stehen eigentlich im sechsten Massenaussterben in der Geschichte der Erde. Alle anderen davor äh, kennen wir aus Geschichtsbüchern oder aus Museen. Und ähm, das Problem ist jetzt tatsächlich, dass wir mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ähm, leider dem äh, Artensterben zusehen müssen. Und das ist vor allem ein äh, ganz, ganz großes Risiko für uns Menschen. Zustand der Arten, habe ich gerade schon gesagt, Zustand von Ökosystemen, äh, haben wir ein Problem. Ähm, wir haben ähm, identifiziert, und das ist das, was wir, glaube ich, alle auch sehr viel stärker auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören müssen, so wie wir in anderen Krisen auch äh, schon auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört haben, sei es in der Corona-Pandemie, sei es jetzt in der Klimakrise, dass wir dort wirklich zuhören, dass wir unsere, ähm, äh, unser Handeln dann auch daraus aus, danach ausrichten, ist, dass die Hauptfaktoren, wenn wir jetzt in die Gründe reingehen, ähm, die Landnutzungsänderungen sind. Es ist auch der Klimawandel an sich. Es ist, ähm, sind die Ver invasiven Arten, die ähm, jetzt sozusagen auch über unsere menschlichen Aktivitäten äh, und globalisierte Welt einfach sehr viel stärker an Orten sind, äh, wo sie nicht sein sollen. Es ist die direkte Ausbeutung von Ressourcen für das, was wir Menschen brauchen und natürlich auch Aspekte der Umweltverschmutzung spielen ähm, für den Biodiversitätsverlust eine Rolle. Das heißt, die, die ähm, äh, ja, Emissionen in Luft, Wasser und Boden haben natürlich direkte Auswirkungen. Wir ähm, wissen aber auch, dass wenn Verantwortung für den Erhalt der biologischen Vielfalt übernommen wird und wir dann auch vielleicht im Kleinen Trittsteine liefern, so wie Frau Präger uns das gerade auch zeigt, wo, wir, wo, sie, wo sie auf einer Baustelle ist und wenn wir dann sagen, okay, es ist jetzt nur klein, es ist nur mein Bereich, ähm, was haben wir aber davon? Wir wissen, dass jeder kleine Schritt auch reicht und wir sehen, dass auch kleine Aspekte, wenn ich das schaffe, sozusagen an meinem Firmengelände in der Stadt, ähm, dass ich dort positiven Einfluss auf die Biodiversität gewinnen kann. Man kann das natürlich auch an den ähm, neuen äh, Lebensräumen, die dort äh, entstehen, dann auch tatsächlich ja monitoren und nachweisen. Ähm, wir schaffen aber äh, auch Umgebungen, die resilienter gegen Klimawandel folgen sind, wenn wir in Grün denken. Sie stiften äh, Identifikation und Zugehörigkeit für die Menschen, erhöhen Aufenthaltsqualitäten, schützen natürlich den Boden, der sehr unterrepräsentiert ist, glaube ich, in unserer aller Betrachtung und sind äh, darüber hinaus auch noch gut für die Menschen. Also win, 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 würde ich mal sagen. Ähm, und aus dem Grund, ja, also sozusagen, wir haben die Notwendigkeit, wir haben aber auch wirklich ganz, ganz viele positive Gründe auf unserer Seite, haben wir ein Zertifikat entwickeln dürfen, gemeinsam mit der Bodenseestiftung, äh, gefördert im äh, Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Ähm, und dieses Zertifikat für biodiversitätsfördernde Außenräume, wie wir es genannt haben, soll äh, vor allem inspirieren, aber auch Qualitäten sichern. Das heißt, äh, wir haben darin natürlich, wie es auch in DGNB Manier ist, genau beschrieben, wie äh, solche Nachweise dann auch getroffen werden sollen und ob dann die Wesentlichkeit der Maßnahmen, die dann an einem Standort umgesetzt werden, auch wirklich für die Biodiversität förderlich sind. Und insgesamt muss man sich das so vorstellen, dass man 
dass wir die Außenräume uns anschauen, aber auch wenn dort zum Beispiel auch Gebäude gebaut sind, wir wie eine Decke darüber legen und auch schauen, was passiert eigentlich mit der Fassade, was ist auf den Dächern los. Das heißt, es sind die Außenanlagen und die Hüllen der dort gegebenenfalls vorhandenen Gebäuden und versuchen uns natürlich, ja, dort Anforderungen, sage ich jetzt mal, in der Form zu beschreiben, dass wenn man das als biodiversitätsfördernd bezeichnen möchte, dass dann auch wirklich Mindestqualitäten umgesetzt sind. Und ähm, wir haben das sehr strukturiert auch gemacht und nicht nur gesagt, dass es ein Versprechen sein soll, sondern es ist wirklich so, dass wir Impulse setzen von der Bestandsaufnahme über die Konzeption bis zur Umsetzung ähm, entsprechend aufgeschrieben, was dort die Best Practices sind, ähm, äh, an denen man sich orientieren kann. Aber wir gehen auch und dann gibt es auch ein Zertifikat, wenn man sozusagen bis zur Umsetzung alles richtig gemacht hat. Aber das Wesentliche, was wir ja auch gelernt haben und was wir wissen, ist, dass man äh, sozusagen ja viel, dass wir ja in der, ähm, in der Phase dann des Betriebs und der Pflege vor allem ähm, dann erst sehen, ob das alles gewirkt hat, was wir uns da ähm, wünschen oder was der Bauherr, wofür der Bauherr oder auch der Eigentümer ähm, oder die Kommune dann im Endeffekt Energie und Geld und äh, Maßnahmen dann umgesetzt hat. Das heißt, wir gehen da auch in eine Rezertifizierung, die entweder bestätigend oder auch eine Verbesserung dann nach sich zieht. Das sind diese Phasen D rechts, ähm, weil wir da wirklich aus diesem reinen Versprechen rein in die äh, reelle Umsetzung und Nachweise gehen wollen. Wir ähm, haben das aber auch, sage ich jetzt mal, schon da auch eine Latte hochgesetzt und gesagt, dass wir äh, eine Mindestfläche ähm, sehen möchten oder sozusagen ähm, Mindestanteil der Fläche ähm, biodiversitätsfördernd sehen möchten. Und dieser Mindestanteil ähm, ist bei bestehenden Siedlungsstrukturen 30 Prozent, sollen wirklich mindestens biodiversitätsfördernd dann gestaltet sein, bei Neuentwicklungen äh, mindestens 40 Prozent wie gesagt, über Freifläche, Dach- und Fassadenflächen möglich. Und ähm, die ähm, äh, weitere Mindestanforderung ist, dass es dann auch nicht, dass man damit nicht alleine gelassen wird, sondern dass auch dort ähm, von einer qualifizierten Person auch diese, sage ich mal, biodiversitätsfördernden Flächen und deren Pflege ähm, von qualifizierten Personen, äh, wir haben einen, äh, da einen Leitfaden entsprechend entwickelt, auch bewertet werden. Für die Inhalte, die die, die DGNB-Zertifizierung kennen, ähm, ein kleiner Einblick ähm, ist aber auch alles bei uns ähm, zum Download zur Verfügung. Ein kleiner Einblick in die Kriterienstruktur. Wir fangen an, haben einen ganz großen Fokus natürlich auf die ökologische Qualität gesetzt mit 70 Prozent des, der möglichen äh, Punkte, die man ja insgesamt dort kriegen kann. Und die ökologische Qualität, ganz klar, wir haben dort Lebensraumqualitäten beschrieben, gehen in die Vegetation auch ein, wie es auch von Pflanzenwahl bis hin natürlich zur Pflege. Wir haben ein Kriterium, welches sich mit dem Umgebungsbezug beschäftigt, um dort auch keine Barrieren aufzubauen und um möglichst viel ja, in der Umgebung dann auch Synergien zu schaffen. Wir haben ein Kriterium mit dem Thema Wasser natürlich auch in Flächen in Anspruchnahme und ähm, äh, Versiegelungsthemen, äh, die dort eine Rolle spielen und aber auch mit den Materialien und den Umweltwirkungen der Materialien, die dann dort eingesetzt werden. Dann haben wir ein ökonomisches Kriterium, welches sich um Kosten und Werte und auch ein bisschen ähm, ja, darum äh, dreht, äh, dass wir dort auch eine Kommunikation hinbekommen und Entscheidungen diesbezüglich getroffen werden, dass es nicht nur als Belastung, sondern auch als Gewinn verstanden wird. Und wir haben dann bei den soziokulturellen und funktionalen Qualitäten zwei Kriterien, die einmal die Menschen natürlich mitnehmen sollen über Partizipationsprozesse, aber auch Wissensvermittlungsprozesse, dass wirklich dort auch das verstanden wird als Chance, um weitere Schneeball-Effektmäßig ähm, äh, weitere Flächen in der Form dann auch in der Biodiversitätsförderung zu bekommen. Und dann natürlich das letzte Kriterium, Aufenthaltsqualitäten, Barrierefreiheit. Wir wollen natürlich auch, dass die Menschen sich in diesen Flächen als Teil verstehen, sich wohlfühlen, dort Angebote geschaffen werden ähm, und äh, vielleicht auch diese ja, dass es nicht nur Natur oder Mensch ist, sondern dass wir das auch gemeinsam hinbekommen, in, vor allem in den immer dichter werdenden ähm, ja, Art, wie wir miteinander leben. 
Alle Informationen finden Sie bei uns auf der Webseite, Kriterien, Kataloge, Web, äh, Frage, äh, FAQs. Ähm, ganz, ganz wichtig ist auch, wir ähm, weisen hier auch immer wieder darauf hin, es gibt ähm, da auch eine tolle, zwei, drei Förderprogramme, die da direkt darauf hinweisen für Unternehmen im Umweltprogramm, die KfW-Programme 240, 241, vor Kommunen auch, natürlich ja Klimaschutz, die ähm, direkt oder indirekt auch auf die Inhalte oder sogar auf das Zertifikat hier ähm, Bezug nehmen. Ähm, am 6.3. findet ähm, eine Infoveranstaltung dazu nochmal statt, ähm, sehen Sie aber hier und Gehen Sie gerne auf unsere Webseite. Genau, und in dem Sinne, ähm, Carla Schweizer, ich hoffe, ich habe dich gut vertreten. Hier wäre jetzt mit dabei, äh, ist die Projektleiterin gewesen, die das hier auch ähm, mit mir gemeinsam maßgeblich entwickelt hat. So, nach dieser te kleinen Technikpanne wieder zurück. Jetzt haben Sie gesehen, das Biodiversitätszertifikat der DGNB ähm, sind ja jetzt in der echt in der Zeit jetzt. Ähm, Liebe Frau Präger, ähm, darf ich Sie fragen, Sie stehen da draußen mit der Mütze in der, äh, in der Natur. Was sehen Sie da für ein Potenzial auch, dass, äh, sage ich jetzt mal, dass Ihre Arbeit unterstützt wird über, ähm, ja, über ein Qualitätssystem ähm, äh, und vielleicht auch ja, Inspiration für, für andere, die jetzt sich noch nicht so dem Thema gewidmet haben. Sehen Sie da, was, wie sehen Sie da das Potenzial von solchen Instrumenten wie dem Zertifikat hier? Also das ist natürlich ein, ein hervorragendes Tool und äh, ich war ja in der Entwicklung auch mit dabei, weil es zieht Praktiker einfach auch mit rein, dass es praktisch und praxisnah ist, dass es dann eben auch draußen äh, wirklich gut umgesetzt werden kann. Und ähm, diese, dieses Zertifikat ist jetzt ein wunderbares Hilfsmittel, um draußen einfach die, die Tools in der Hand zu haben und äh, sich da lang zu hangeln und, und, äh, ja, und ähm, die, die Punkte abzuarbeiten. Und äh, von daher ist das, ist das also richtig gut. Und ein Riesenpotenzial natürlich jetzt gerade für äh, Industrie und Gewerbe, die Nachhaltigkeitsberichte wichtig werden, Step by Step, äh, alle Größenordnungen mit der Zeit und die natürlich alle irgendwie was machen müssen und dann draußen natürlich in Sachen Biodiversität in den Außenanlagen etwas zu tun, ist natürlich ein hervorragendes Tool auch für die, für die Betriebe in dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung ihre Pflichten zu erfüllen und das kann man zwar mit ganz einfachen Mitteln geschehen, dass man im Grunde genommen nur die Pflege umstellt. Ja? Das ist mir schon ein paar Mal begegnet, dass ich sagte, ja, man muss eigentlich nicht groß machen, weil wenn ihr nur noch zweimal im Jahr melkt, dann habt ihr eigentlich schon die schönsten Wiesen, wenn ich sehe, was hier so alles, alles wächst. Ja? Und ähm, also da kann man das, ja, da kann man sehr, 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 sehr gut damit arbeiten. Und ähm, darf ich kurz noch bei Ihnen bleiben, weil Sie haben ja auch ähm, äh, eine, eine ähm, machen ja sozusagen auch Arbeit im Hintergrund oder über Ihren Verband auch zum Thema Firmengärten. Sie haben es gerade schon die Berichtspflicht angesprochen. Ähm, merken Sie da alleine schon auch durch diese, es ist ja eine Regulatorik, die jetzt sozusagen die Unternehmen dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen. Also merken Sie da auch durch solche, äh, diesen Hammer der CSRD, also der Berichtspflicht, ähm, quasi schon eine Veränderung auch, dass dann dafür mehr investiert wird, Geld ausgegeben wird, dass man sie gerne einlädt als Expertin? Also es, es, es zittert so langsam ins Bewusstsein und das ist für die, für die Betriebe ist es natürlich Fluch und Segen. Fluch, weil es natürlich auch wieder einen ich sag mal, bürokratischen Aufwand erfordert, aber ein Segen natürlich auch dahingehend, dass man nicht nur der Natur was Gutes macht, sondern eben auch an seinem Image arbeitet. Ja? Ähm, wie ist meine Außendarstellung? Ich setze ich mich für, für Natur ein. Äh, davon profitieren dann die Firmen wieder, auch in Sachen Mitarbeiterbindung. Ja? Wenn ich ein entsprechendes Image habe und, und ähm, bei, den, auch bei, den, ja, bei den Menschen, hat das einfach einen anderen Stellenwert inzwischen und die arbeiten doch dann lieber in einem Betrieb, der sich äh, ökologisch ausrichtet, ähm, als wenn er es wenn nicht tut. Ja? Also mhm. das, sind, das ist eigentlich Win-Win-Win. Genau, sind wir heute voll dabei. Ich bin auch, äh, ich bin auch immer ganz äh, äh, ermutigt, wenn ich äh, solche Projekte dann auch sehe, weil 
es ist, Veränderung ist ja auch wirklich, wirklich. Ähm, lieber Herr Mayer, ich ähm, würde Sie gerne fragen, so ein bisschen auch, wir haben ja politisch, Sie sind ja jetzt so ein bisschen vielleicht auch unser, unsere Person, die wir da diesbezüglich fragen können. Wir sehen, es gibt Förderprogramme, die wurden ähm, ja auch, äh, die gibt es schon länger. Jetzt wurde letztes Jahr das auch nochmal äh, verändert in dem Bereich Förderung. Ähm, es gibt ja aber auch äh, vielleicht von der, vom WWF, Silke, ich bin auch so eine Vertreterin, wo ich immer denke, Mensch, wenn das ganze Fördern nichts bringt, dann muss man halt fordern. Wie, wie sehen Sie denn da gerade so auch die Möglichkeiten, über die Förderung vielleicht äh, erstmal einzusteigen oder äh, ist dann doch irgendwann das Fordern, weil wir ja tatsächlich auch eine, 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 den die Regul oder den Staat ja auch als, als äh, ähm, sehen, äh, dass er uns dabei helfen kann, vorausschauend die richtigen Weichen zu stellen. Wie sehen Sie denn da so die Entwicklung? Ist da auf kommunaler Ebene passiert da was, auf Bundesebene? Wie, wie sieht das aus? Ähm, ja, also vielleicht noch mal kurz zu diesen, zu diesen Förderprojekten. Also wir haben über das Bundesprogramm Biologische Vielfalt seit 2011, 2012 auch immer wieder modellhaft auch mal gezeigt in Kooperation mit Unternehmen, mit Wohnungsbaugesellschaften, äh, Wohnungsbauunternehmen, äh, wie so eine naturnahe Gestaltung aussehen kann. Und das ist immer wichtig, solche Beispiele auch zu haben, die man dann vorzeigen kann. Ähm, aber wie gesagt, ähm, man gerät an Grenzen sozusagen, das ist klar. Und äh, es kommt dann immer wieder auch mal sozusagen eigentlich die, die, die Forderung auf, auch von, von Umwelt- und Naturschutzverbänden, Mensch, das muss doch mal mehr Verbindlichkeit reinkommen eigentlich in die ganze Sache. Jetzt ist es so, dass sozusagen die, die Regelungsmöglichkeiten sozusagen auf Bundesebene da relativ beschränkt sind. Wenn es ums Bauen geht, dann geht es sehr stark sozusagen auch in kommunales Recht rein, kommunales Satzungsrecht. Und da allerdings, muss ich sagen, ist auch zu ver festzustellen, dass sozusagen im, im Zuge dieser Diskussion zum Insektensterben ähm, doch auch ähm, sich etliche Kommunen auf den Weg gemacht haben, etwas zu regeln zur Qualität ihrer Vorgärten. Also Stichwort äh, Verbot von Schottergärten ähm, oder auch ähm, Pflicht zur Dach- und Fassadenbegrünung. Ähm, nicht nur zum Schutz der Artenvielfalt, aber auch für die, im Hinblick auf Klimaanpassung um über Überhitzung von versiegelten Bereichen zu, zu vermeiden. Und das ist durchaus festzustellen, dass da im Bereich ja, Vorgärtensatzungen oder Verbot von Schottergärten, dass da auch eine große Zahl von Kommunen sich auf den Weg gemacht haben. Schon längere Traditionen haben sicherlich Baumschutzsatzungen auch in vielen Kommunen, die ja auch dann eben für private Grundstücke gelten. Da ja auch im Hinblick auf Klimaanpassung unserer Städte gerade Bäumen aus meiner Sicht eine Schlüsselstellung einkommt. Eigentlich fast noch mehr wie Dachbegrünung, würde ich mal sagen, mhm. weil sie letztlich dann unmittelbar den Menschen zugutekommen durch Schattenwirkung äh, oder auch ähm, Verdunstungs- äh, sozusagen äh, im, im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen. Also mhm. insofern äh, ist es schon festzustellen, aber ähm, ich glaube, es ist weiterhin noch Luft nach oben, auch alle die mitzunehmen, die auch wirklich gewillt sind, was zu machen, auch im Blick auf Unternehmen. Und ähm, ich ich hoffe sozusagen, wir haben jetzt auch nochmal ein Stein ins Wasser geworfen, auch nochmal durch verbesserte Förderbedingungen. Also es war mir sozusagen ein großes Anliegen, dass wir auch für Kommunen das noch einfacher gestalten als mhm. bisher. Das ist, glaube ich, jetzt mit dem KfW-Umweltprogramm ähm, ganz gut gelungen. Ähm, auch jetzt äh, mit dem neuen Förderprogramm für Kommunen, das seit halt Anfang Februar auf dem Weg ist. Es ist eine riesige Nachfrage. Die ersten Förderbescheide sind schon rausgegangen. Und das ist sozusagen, glaube ich, wenn man dann mal eine kritische Zahl von Vorbildern, Vorbildunternehmen überschritten hat, dann wird es irgendwann Mainstreaming. Und ich glaube, da, dahin geht es langsam, ist so mein Eindruck. Ja. Also insofern bin ich relativ zuversichtlich, dass man nicht zu sehr über den regulatorischen Ansatz was machen muss, sondern dass man weiterhin mhm. auch über, über die Förderung und gute Beispiele sehr weit kommen kann. Und natürlich Vorbildfunktion äh, des Bundesbaus beispielsweise auch oder der sozusagen öffentlichen Bauten wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, liebe äh, Silke, ähm, 
wenn du das so hörst. Ähm, ich weiß, ihr, ich hatte es ja auch gerade, wir hatten es gerade schon mit dem Thema EU-Taxonomie. Die Firmen machen sich auf, ihr unterstützt sie. Es gibt ja gerade auch ganz, ganz viel Wissen, was wir dazu sammeln, zur Verfügung stellen. Auch das Zertifikat ist ja im Endeffekt eine Best Practice, Wissenssammlung, Methodensammlung. Ähm, aber so als WWF, du bist äh, bei uns im Beirat und hast äh, ganz toll in dem Projektbeirat oder ich glaube, du hast jetzt dann irgendwann auch wirklich nur noch Beirat für Biodiversität der DGM. Ich weiß nicht, wie er umbenannt wird. Auf jeden Fall Beirat ähm, und hast das Thema Impact und Monitoring äh, mit aufgerufen. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass du das auch ähm, nochmal aufgerufen hast, weil ich denke, dass es total wichtig ist, jetzt in der Zeit auch sich von Anfang an Gedanken zu machen, wie können wir das denn eigentlich dann auch beschreiben, was wir mit diesem Projekt, mit diesem Zertifikat, mit den Förderungen, mit den Arbeiten von der lieben Frau Präger denn auch wirklich dann erreichen. Wie ist denn da deine Haltung? Also ich meine, es geht jetzt nicht darum zu sagen, wie wird es gemessen, sondern es ist das schon auch WWF, was uns dann da helfen kann, dass ähm, in die richtige Richtung, die wesentlich Analyse sozusagen auch noch mal zu machen. Was kommt eigentlich woher? Ne? Ist das so eure Aufgabe? Verstehst du das auch so? Also wir arbeiten natürlich in vielen, in vielen Ebenen zur Biodiversitätspolitik. Also unsere Aufgabe als WWF ist ja immer mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu arbeiten. Und da sind wir natürlich auch bei internationalen Prozessen und Abkommen immer darin beteiligt, sicherzustellen, dass die Politik sich ambitionierte Ziele setzt und die auch umsetzt. Und das Ganze sich dann natürlich auch in Unternehmen und ähm, auf die Gesellschaft überträgt. Also wir begleiten das schon und versuchen, ambitionierte Vorgaben ähm, zu pushen. In der Biodiversität das ist es natürlich ein sehr komplexes Feld. Also es gibt natürlich jetzt nicht einen Indikator, wo wir sagen, den müssen wir erreichen, das ist das Ziel ähm, und da müssen wir hin, sondern es ist ein komplexes Zusammenspiel aus sehr vielen Bereichen. Wir können natürlich jetzt auch schon messen, ne, wie viel Bestand haben wir von verschiedenen Arten, wie viele Fläche verbrauchen wir. Ähm, aber es ist da auf jeden Fall wichtig, dass wir einfach innerhalb der planetären Belastungsgrenzen arbeiten. Das ist eine Sache, die wir aktiv verfolgen. Ähm, da so haben wir zum Beispiel auch den, äh, das One Planet Business Framework entwickelt, wo wir wirklich mit uns mit Unternehmen anschauen, wie können sie innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften und sie dann eben bei dieser Transformation begleiten. Und ähm, ganz wichtig ist, was wir quasi in unserer Transformationsarbeit nutzen für die Unternehmen, ist es, dass sie ganzheitlich ambitioniert und wirkungsgetrieben handeln. Das heißt, sich ganzheitlich wirklich mit dem auseinandersetzen, was sind ihre gesamten Belastungen und der Impact, die sie durch ihre Wirtschaftsaktivitäten auf die Biodiversität haben. Wie können sie sich eben ambitionierte Ziele setzen, also wissenschaftsbasiert, aber eben auch unternehmerische Best Practice und wirkungsgetrieben, dass wir dann diese Ziele auch umsetzen. Mhm. Und da begleiten wir und setzen wir Maßstäbe in unseren Projekten. Mhm. Ich glaube, wir beide haben ja auch schon öfter über das Thema Lieferketten gesprochen, ähm, weil das wir natürlich auch schauen müssen, dass das, was wir hier in Deutschland machen und wo wir den Fokus haben und auch vielleicht die Flächen, die Außenräume jetzt mit dem Zertifikat, ähm, das Thema Lieferketten ist, glaube ich, immer noch ein bisschen, äh, ist immer noch schwierig, aber wahrscheinlich äh, Vielleicht sogar das, das Größere, wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht beim Thema Außenräume, sondern beim, was das Thema Bauen betrifft, äh, wir doch besser in den Griff kriegen müssten, auch zum Thema Biodiversität, oder? Wie habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Also ich denke, einerseits sollen wir natürlich nicht vernachlässigen, wie wichtig diese Ökosystemdienstleistungen auch hier in Deutschland sind. Also wir brauchen auch hier klares Wasser, saubere Luft, eine bestimmte Bodenqualität und deswegen ist unter anderem eben auch so ein DGNB-Zertifikat hier vor Ort besonders wichtig, dass wir entsprechend bauen und da im Einklang eben mit der Natur sind. Aber klar, in einem Exportland wie Deutschland sind gerade die Lieferketten besonders wichtig. Das sind auch im Bausektor, ähm, agiert man global, es sind komplexe weltweite Lieferketten. Und deswegen ist es halt besonders wichtig, dass Unternehmen hier ihre Lieferkette kennen und die Biodiversitätsrisiken verstehen. Das kann man zum Beispiel mit diesem Biodiversity Risk Filter gut einschätzen. Aber man muss eben dann wirklich genau messen, was sind die Auswirkungen des jeweiligen Industriesektors 
Ähm, da gibt es natürlich einige, die mehr hier in Deutschland sind, andere global. Damit, da versuchen wir jetzt in erster Linie ähm, erst eben Verständnis dafür zu schaffen und das Wissen aufzubauen, damit man dann wirklich agieren kann und die, Mini, die Risiken minimieren. Denn du hast ja mhm. vorhin schon die Hauptursachen gesagt, wir müssen da in allen Bereichen ansetzen, ob es die Umweltverschmutzung ist, die Ressourcenübernutzung, aber eben auch beim Klimaschutz und all das ähm, entspiegelt sich ja entlang der gesamten Lieferkette auf jeden mhm. Fall. Ja. Super, jetzt nach diesem etwas chaotischen Start, vielen Dank auch für die guten Worte hier im Chat, vielen Dank dafür, ich musste jetzt ein bisschen improvisieren, kommen wir sogar schon leider so schnell ans Ende, ich bin total baff. Ähm, bevor wir aber ans Ende kommen, da kam eine Frage rein, die ich noch reinbringe, äh, Sie drei dürfen mal kurz äh, darüber nachdenken, was so die besten Projekte waren, die Sie real umgesetzt haben, ge umgesetzt gesehen haben in den letzten ein, zwei Jahren, vielleicht nur um noch ein paar Bilder zu generieren, bevor wir nämlich dieses Jahr unsere ersten Biodiversitätszertifikate verlassen können. Aber die Frage, die hier kam, Image und Förderung sind kein schlechter Anreiz, aber könnte nicht vielleicht die Flächenversiegelung rechnerisch kompensiert werden? Das ist ein Nachweis, den man als Bauherr erbringen muss und würde direkt einen Hebel darstellen. Vielleicht, Herr Mayer, ist so ein bisschen Flächenversiegelung kompensieren, also wahrscheinlich qualitativer auch kompensieren und nicht nur so wie Sie. Mhm. Haben Sie da, was sagen Sie dazu? Oder Frau Präger nickt auch. <lacht> Äh, ja, ja, also äh, gut, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, äh, weil es so viele Falschkonstellationen gibt, also wie jetzt auch dann die Eingriffsregelung anzuwenden ist, zum Beispiel äh, in der Bebauungsplanung und so weiter, das ist dann vor allem dann auch die Kommune, die natürlich hier für den entsprechenden Ausgleich zu sorgen hat, aber nichtsdestotrotz, häufig werden auch dann auf den Bauflächen natürlich äh, Auflagen erfolgen, äh, Bäume sind zu pflanzen, äh, ein Gründach ist herzustellen oder was auch immer. Und äh, die Grundidee dabei ist schon, dass man sozusagen dann versucht, natürlich den, sozusagen die, die Auswirkungen durch das, durch das neue, neue Gebäude auf der Fläche möglichst vor Ort an der gleichen Stelle irgendwie auszugleichen. Das ist der Grundansatz. Äh, und das kann natürlich grundsätzlich besser gelingen äh, bei einer äh, naturnahen Gestaltung des Außengeländes mhm. oder auch einer naturverträglichen Ausgestaltung der Gebäudehülle. Ähm, so dass sich dann auch der Umfang des erforderlichen Ausgleichs extern in Ausgleichsmaßnahmen äh, deutlich reduzieren kann. Also insofern, äh, glaube ich, sollte das auf alle Fälle äh, sozusagen das, das Ganze hier unterstützen. Mehr Qualität rein. So, super. Jetzt darf ich sagen, in einer Minute geht es äh, in unserem Open Stage äh, weiter. Aber ich habe es gerade noch mal kurz versprochen. Was sind die besten Projekte in den letzten ein, zwei Jahren? Gibt es irgendwas, was wir unbedingt angucken müssen, liebe Frau Präger? Haben Sie da was für die noch fast 300 Zuhörenden? Ja, also ich sag mal, äh, was, ein, was ein Highlight wird in diesem Jahr, ist die Landesgartenschau in Wangen. Es ist ein äh, ehemaliges äh, Industrieareal umgebaut worden. Ähm, wirklich nachhaltig mit äh, regionalen Produkten. Es ist kein, kein äh, Betonpflaster zulässig, alles im Naturstein. Ähm, das ist ein, ein Highlight geworden. Die Argen, der Fluss wurde aufgemacht, dass er nutzbar ist, dass Überschwemmungs oder Überschwemmungsbereiche neu gestaltet, eben mit der Mehrfachnutzung, dass es für die Menschen auch nutzbar ist. Äh, und die Schaugärten natürlich auch von den äh, Verbandsbetrieben, die hier entstanden sind. Das ist also ja einfach ein Besuch wert. Beginnt am 26. April. Super, im Chat kam auch noch äh, ein weiterer Hinweis. Ähm, Herr Mayer, vielleicht haben Sie was gesehen, wo Sie sagen, ach oh, Leute, da müsst ihr unbedingt hin. Oder das hat mich beeindruckt. Also ich, ich kann nur sagen, es gibt eine Reihe von, von äh, Projekten aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt, die über Deutschland verteilt sind, die kann ich empfehlen. Ähm, eins ist zum Beispiel das Projekt Treffpunkt Vielfalt, wo sozusagen ähm, mit äh, Wohnungsbaugenossenschaften zusammen mit Be Bewohnern und Galabauunternehmen zusammen wurden die Außenanlagen gestaltet. Also die, wurden so, die Bewohner wurden auch dann sozusagen einbe einbezogen, wie, wie können wir das äh, schöner machen und dann auch in der Ausführung. Und das natürlich äh, führt zu einer sehr hohen Ident Identifikation der Bewohner auch mit ihren, mit ihren Anlagen. Und da gibt es schöne Beispiele äh, in Berlin oder auch in, in, ähm, in dem Ruhrgebiet. Ähm, kann man sicher auch im Internet mal recherchieren, wo die liegen. Super, dann gucken wir da rein. Silke, hast du auch noch was in Berlin, in der Haupt... Nee, du bist doch, ne? 
Ich bin in Berlin, das ist richtig. Ähm, ja, es gibt natürlich eine, Teil, eine Reihe von interessanten auch Neubauprojekten, was man ja viel in den Niederlanden sieht. Ne? Zum Beispiel die Zentrale der Triodos Bank wurde ja da sehr äh, biodiversitätsfördernd, freundlich gestaltet. Aber wir sind natürlich eher dafür, den Bestand zu erhalten. Da gibt es spannende Projekte. Da ist ganz klar natürlich das Tegel-Projekt, ähm, ähm, wo auch mit Holzbau gebaut wird. Aber zum Beispiel habt ihr ja in eurer DGNB-Reihe auch das Wilmina Hotel gezeigt in Charlottenburg, was ich ein super spannendes Umbauprojekt finde, wo natürlich auch sehr viel begrünt wurde und sehr viel erhalten wurde. Und wir müssen einfach gucken, wie wir das in die Städte bringen können. Super. Dann an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich. Der, die Open Stage hat bereits ja begonnen. Ich habe es gerade schon gesagt. Holpriger Start, super Ende, finde ich. Ich bin ja sowieso... Ähm, äh, äh, immer äh, leicht für Dinge zu motivieren. Ich danke äh, Ihnen, liebe Frau Präger, Herr Mayer, liebe Silke, ganz, ganz herzlich für die Zeit, äh, die Sie hier jetzt mal wieder eingebracht haben und auch für die, für die äh, Arbeit bei uns in dem Beirat. Äh, wir werden, glaube ich, in diesem Jahr hier noch ganz schön Paukenschläge machen und, ähm, und gute Projekte präsentieren, Biodiversität hier vor Ort zu stärken und umzusetzen, ist machbar. Wir können es. Man kann sich natürlich, sollte sich einfach auch immer gut beraten lassen. Unser Zertifikat gibt einfach da auch gewisse Hinweise dazu. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich allen Zuhörenden auch und würde jetzt in die Runde sagen, auf Wiedersehen.